அதுவும் மே டென்த் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது கிட்டத்தட்ட செவன்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த படத்துக்கு என்ன ஒரு ஸ்மால் ஓப்பனிங் இருந்தாலும் டீன் ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த படம் நல்லா கிராப் பண்ணுது அண்ட் இந்த மூவி வந்து ஒரு அடல் ஃபிலிம் அப்படி இருந்தாலும் கிரிட்டிக்ஸும் சரி ரெவ்யூவர்ஸும் சரி இந்த படத்தை நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க படமும் நல்ல சக்ஸஸ் ஆச்சு இந்த படம் என்ன தான் சக்ஸஸ் ஆனாலும் இந்த படத்தில் நடிச்ச ஹீரோவை வந்து எல்லாரும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இவரெல்லாம் ஒரு ஹீரோவா அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ செவன்டீன் இயர்ஸுக்கு அப்புறமா இந்தியன் சினிமாலேயே ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் வாண்டட் ஹீரோவா இந்த ஹீரோ மாறி இருக்காரு அண்ட் அந்த ஹீரோ நடிச்ச ஃபர்ஸ்ட் படம் தான் துள்ளுவதோ இளமை அண்ட் அந்த ஹீரோ தான் நம்ப தனுஷ் தனுஷ் சினிமாக்கு வந்து 17 இயர்ஸ் ஆகுது சோ இந்த 17 இயர்ஸ் அவர் கடந்து வந்த பாதையிலேயே டாப் 10 films தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போற படம் திருடா திருடி டூ தௌசண்ட் த்ரீல அவரோட தேர்ட் ஃபிலிமா ரிலீஸ் ஆன மூவி தான் திருடா திருடி அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி அவர் ரெண்டு மூவிஸ் நடிச்சிருந்தாரு துள்ளுவதோ இளமை அண்ட் காதல் கொண்டேன் துள்ளுவதோ இளமை படத்தை வந்து அவரோட அப்பா கஸ்தூரி ராஜா டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாரு அண்ட் காதல் கொண்டேன் படத்தை வந்து அவரோட அண்ணன் செல்வராகவன் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ ரெண்டு படத்துமே அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இல்லாமல் வேற ஒரு டீமோட நடிச்ச ஃபர்ஸ்ட் படம் தான் திருடா திருடி அண்ட் இந்த படம் தான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த படத்தில் அவரோட ஒரு ரோலே வந்து ரொம்ப ரிலேட்டபிளான ரோலாக இருக்கும் ஒரு நார்மலான யங்ஸ்டர் எப்போ பேர் அவர் அப்பா கிட்ட திட்டு வாங்குற மாதிரி ஒரு யங்ஸ்டராக நடிச்சிருந்தாரு அண்ட் இந்த மூவியை வந்து ஈஸியாக எல்லாரால் ரிலேட்டும் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அண்ட் எல்லாருமே அப்ரிஷியேட்டும் இந்த மூவியை பண்ணாங்க எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்டையும் இந்த படம் அவரை கொண்டு போய் சேர்த்துச்சு அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து சாயா சிங் தான் வந்து ஃபீமேல் லீடில் நடிச்சிருந்தாங்க சாயா சிங்கும் தனுஷ்குமான போர்ஷன்ஸ் வந்து மோஸ்டாக டாம் அண்ட் ஜெரி போர்ஷன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த படத்தில் ரெண்டு பேருமே சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க அண்ட் இந்த படத்தோட ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் என்னன்னா நம்ம மன்மத ராசா சாங்கை தான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஏன்னா அந்த சாங் எவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்றைக்கி கூட அந்த சாங்கை போட்டால் நம்மளால் டான்ஸ் ஆடாமே இருக்க முடியாது அந்த லெவலுக்கு நம்மளுக்கு எனர்ஜெட்டிக்காக ஆகிடுவோம் அந்த சாங் தான் இந்த படத்தோட ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் யூஎஸ்பி ஃபேக்டர்னு கூட சொல்லலாம் அண்ட் அந்த பாட்டில் தனுஷும் சரி சாயா சிங்கும் சரி சூப்பராக டான்ஸும் ஆடியிருப்பாங்க மன்மத ராசாலேருந்து ஆரம்பித்து ரவுடி பேபி வைதுஸ் கொலவெறின்னு நிறைய பாட்டு வந்து தனுஷ் அப்பப்போ ஹிட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அண்ட் இந்த மூவி வந்து ஒரு ஃபன் ஃபில் ரொமான்டிக் காமெடி மூவியாக இன்றைக்கு வரைக்கும் பேசப்படுது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற படம் மரியான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் பரத் பாலா டைரக்ஷனில் தனுஷ் வந்து ஒரு ஃபிஷர்மேனாகவும் டெரரிஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட ஒரு யங்ஸ்டராகவும் நடிச்சிருப்பார் அண்ட் இந்த படத்தில் தனுஷ் வேறு லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் காமிச்சிருப்பார் குறிப்பிட்ட ஒரு சீனில் என்னென்னா டெரரிஸ் கிட்ட மாட்டிருப்பார் அப்போ சாப்பிட ஃபுட்டே இருக்காது ஸோ ஃபுட் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணி சாப்பிடுவார் இந்த சீன் என்ன தான் வறுமையின் நிறம் சிவப்பு படத்தோட இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தாலும் தனுஷ் அவரோட ஆக்டிங் வேறு லெவலில் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பார் பார்வத்தியோட லவ் போர்ஷன்ஸும் சரி டெரரிஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுற சீன்ஸும் சரி தனுஷ் வந்து ஒரு மெச்சூர்டான ஆக்டிங் இந்த மூவியில் காமிச்சிருப்பார் அண்ட் இந்த மூவிக்காக தனுஷ்க்கு ஃபிலிம் ஃபேர் கிரிட்டிக் அவார்டும் கிடச்சிருந்தது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு பீரியடில் வந்து ஹிட்டே இல்லாத படங்களாக வந்து தனுஷ் கமைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அண்ட் அந்த டைமில் ஒரு ஹிட் கொடுத்த படம்னா இந்த படம் தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ரிலீஸ் ஆகி பெரிய ஹிட் கொடுத்த படம் தான் வேலை இல்லா பட்டதாரி அண்ட் இந்த படத்தை வந்து கேமராமேன் வேல்ராஜ் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தார் அண்ட் இந்த படம் மூலமாக ஒரு டேரக்டராகவும் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து தனுஷ் ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டாக நடிச்சிருந்தார் ஒரு இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வேலை கிடைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்னு வந்து தனுஷ் வந்து அழகாக வந்து போட்ரே பண்ணியிருப்பார் ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் சரி இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் விஐபிக்கெலாம் வந்து நல்ல ரிசீவ் ஆச்சு அண்ட் இந்த படம் வந்து தனுஷ்க்கு ஒரு பெரிய கம்பேக்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் அவர் நடந்து வர சீன் அனிருதோட பிஜிஎம்ல வந்து வேறு லெவலாக இருக்கும் அண்ட் அவரோட டைலாக்ஸை பற்றி சொல்லவா வேணும் அமுல் பேபி ரகுவரன் இது வரைக்கும் வில்லனாக தானே பார்த்துருக்கேன் ஹீரோவாக பார்த்தது இல்லையே இனிமே பார்ப்பேங்கிற டைலாக்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லாராலையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணப்படுது அண்ட் இந்த படத்தோட பிஜேம் பற்றி சொல்லவா வேணும் அனிருதோட மியூசிக் வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பூமின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ தனுஷ் நடந்து வர சீன்லலாம் அந்த பிஜேம் வந்து ஒரு வ
அண்ட் இந்த படத்துலையும் தனுஷ் வந்து ஒரு பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் கேரக்டர் தான் ப்ளே பண்ணியிருப்பார் ஒரு நார்மலான பாய் அப்பா கிட்ட இருந்து எப்போ பேர் திட்டு வாங்கிக்கிட்டு ஊர் சுற்றுற மாதிரியான கேரக்டர் தான் ப்ளே பண்ணியிருப்பார் அண்ட் இந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு பைக் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அந்த டைமில் ஒரு பைக் மேலே எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி இந்த கேரக்டருக்கும் அந்த பைக் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அண்ட் இந்த பைக் மேலே அவருக்கு எவ்வளோ பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஒரு ஆடு டிவியில் போனால் கூட அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பார்த்துட்டு இருப்பார் அண்ட் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பைக்கையும் வாங்கிடுவார் அந்த பைக் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் அவருக்கு ஆஃபீஸில் ஒரு வேலை கிடைக்கும் லவ் செட் ஆகும் அண்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அவரோட உயிரையும் அந்த பைக் தான் காப்பாற்றும் அந்த லெவலுக்கு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் பைக்கோட அண்ட் ஒரு பாயிண்டில் என்ன ஆகிடும்னா ஒரு ஸ்மக்லிங் கேங் வந்து அந்த பைக்கை தூக்கிடுவாங்க ஸோ அந்த பைக் அவர் எப்படி கஷ்டப்பட்டு திருப்பி எடுக்கிறாருங்கிறது தான் இந்த பிளாட்டே அண்ட் இந்த வந்து பிளாட்டை வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக வெற்றி மாறன் காமிச்சிருப்பார் ஒரு ஒரு சீனும் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஆடியன்ஸை வந்து நல்ல அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ணிட்டு இருக்கிற மூவி தான் இந்த மூவி இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் என்ன தான் மாசா இல்லைனாலும் தனுஷோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வேறு லெவலாக இருக்கும் அவர் வில்லனை பார்த்து முறைச்சி போடுறாங்கிற சீனாக இருந்தாலும் சரி நார்மலாக பேசுகிற சீனாக இருந்தாலும் சரி எல்லா சீன்லையும் வந்து தனுஷ் மாஸ் காமிச்சிருப்பார் அண்ட் தனுஷோட ஃபிலிம்ஸ்லேயே இது ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ஃபிலிமாக கூட சொல்லலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறதும் ஒரு காம்போ படம் தான் தனுஷ்க்கு எப்படி வெற்றி மாறனோட ஒரு நல்ல காம்போ இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு டேரக்டரோடையும் நல்ல காம்போ இருக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணாலே நல்ல ரீச் ஆகும் அண்ட் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் கிரியேட் ஆகும் அண்ட் அந்த டேரக்டர் வேறு யாரும் இல்லை தனுஷோட அண்ணன் செல்வராகவன் தான் அண்ட் தனுஷும் எல்லா இன்டர்வியூலும் சொல்லுவார் இது மாதிரி என் அண்ணன் இல்லைன்னா நான் இல்லைன்னு ஏன்னா தனுஷோட கெரியர் ஸ்டார்டிங்கே அவரோட அண்ணன் செல்வராகவன் மூலியமாக தான் ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அந்த காம்போவில் வந்த மூவி தான் மயக்கம் என்ன அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து தனுஷை வந்து ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகிறதுக்கு கஷ்டப்படுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க சில இன்சிடென்ட்ஸ்னால் என்ன ஆகிடும்னா தனுஷ் வந்து சைக்கோ மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வந்து நிறைய ஆக்டர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க பட் தனுஷ் வந்து ரொம்ப அழகாகவே தத்ரூபமாக நடிச்சிருப்பார் இந்த படத்தில் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பாட்டு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லாரோட பிளே லிஸ்டில் அது என்ன பாட்டுனா பிறை தேடும் இரவில் இது பாட்டு தான் அந்த பாட்டு இன்னி வரைக்கும் எல்லாராலும் நல்ல ரிசீவ் பண்றதுக்குள்ளாம் <laughs> அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற படமும் வெற்றிமாறன் காம்பினேஷனில் வந்த படம் தான் இந்த படம் ரீசெண்டாக தான் ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் ரிலீஸ் ஆகும் போதே பயங்கர கான்ட்ரவர்ஷியலாக தான் போச்சு வடச்சென்னையில் நடந்ததாக கேள்விப்பட்ட இன்சிடென்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படத்தை எடுத்திருப்பாங்க இந்த படத்தில் ஒரு சாதாரண பையன் வந்து டானா எப்படி ஆகுறாங்கிறது தான் படத்தோட பிளாட்டே இந்த படத்தை வந்து வெற்றிமாறனோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்னு கூட சொல்கிறாங்க ஏன்னா வெற்றிமாறன் வந்து பொல்லாதவன் படத்துக்கு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு ஒரு டைரி கிடச்சி தான் அந்த டைரியில் தான் வடச்சென்னையில் நடந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் பற்றிலாம் அவர் படிச்சிருக்காரு ஸோ அப்போவே வெற்றிமாறனுக்கு வந்து இந்த படம் எடுக்கணும்னு ஆசை வந்திருக்கு பட் அப்போ பட்ஜெட் ப்ராப்ளம்ஸ்னால அந்த படத்தை எடுக்க முடியல ஸோ பொல்லாதவன் படம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக போஸ்ட்போன் ஆகி ஆகி ஃபோர்த் ஃபிலிமாக இந்த மூவி அவர் எடுத்திருக்காரு இந்த படத்தில் அன்புங்கிற கேரக்டருக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்கும் ஒரு சாதாரண பையன் வந்து எப்படி டான் ஆகுறாங்கிற கிராஃப் வந்து தனுஷ் வந்து ரொம்பவே அழகாக நடிச்சிருப்பாரு ஸோ இந்த படத்துக்கு அடுத்ததான் நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து எடுக்க போகிறதா வெற்றிமாறன் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அடுத்தடுத்த பார்ட்ஸில் என்னென்னலாம் நடக்க போகிறதுங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற படம் யாரடி நீ மோகினி இந்த படம் டூ தௌசண்ட் செவனில் ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த படம் வந்து ஒரு தெலுங்கு படத்தோட ரீமேக் தான் அதோட ஒரிஜினல் வேர்ஷனில் வந்து வெங்கடேஷன் த்ரிஷா நடிச்சிருந்தாங்க அண்ட் செல்வராகவன் தான் டேரக்ட் பண்ணியிருந்தார் என்ன தான் செல்வராகவனால் தமிழில் டேரக்ட் பண்ண முடியலனாலும் செல்வராகவனோட அசிஸ்டன்ட் மித்ரன் ஜவஹர் வந்து டேரக்ட் பண்ணியிருந்தார் இந்த படத்தில் வந்து தனுஷ் ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஒரு நார்மலான கமர்ஷியல் ஃபிலிமாக தான் தனுஷ்கு இது அமைஞ்சிது ஸோ எல்லாருக்குமே இன்னும் ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா வெங்கடேஷ் வந்து தெலுங்கில் அந்த லெவலுக்கு ஆக்ட் பண்ணியிருப்பார் அவர் அவ்வளோ சீனியரான ஆக்டர் அந்த லெவலுக்கு தனுஷால் நடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற क्वेश्चंस எல்லாம் நிறைய பேருக்கு ரைஸ் ஆச்சு அது வந்து தனுஷ் அவரோட ஆக்டிங் மூலமா ஆன்சர் பண்ணாரு ரொம்ப தத்ரூபமா நடிச்சிருப்பாரு தனுஷ் இந்த படத்துல நைன்த் ஆரோட லவ் போஷன்ஸா இருந்தாலும் சரி அந்த பாட்டியோட இருக்கிற எமோஷனல் கண்டென்ட்டா இருந்தாலும் சரி இந்த படம் வந்து தனுஷோட கேரியர்லயே சக்சஸ்ஃபுல் மூவின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த படம் வந்து சம்மர்ல தான் ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட
அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற படம் காதல் கொண்டேன் இந்த படம் தான் தனுஷோட கெரியர்லேயே செகண்ட் மூவி அண்ட் இந்த படத்தை வந்து அவரோட அண்ணன் செல்வராக் வந்து டேரக்ட் பண்ணியிருப்பார் இந்த படத்தில் தனுஷ் வந்து ஒரு இன்னசென்ட் கேரக்டர் ப்ளே பண்ணியிருப்பார் ஒரு இன்னசென்ட் பாய் ரொம்ப இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ள ஒரு பாயாக தான் ப்ளே பண்ணியிருப்பார் அண்ட் இந்த கேரக்டருக்கு வந்து திவ்யான ஒரு பொண்ணு மேலே லவ் ஆகுது அந்த லவ்வோடு சேர்ந்து சேர்ந்து பொசிசிவ்னஸ் கோவம் ஒரு மாதிரி ஹேட்ரட் எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து தனுஷ் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து போட்ரே பண்ணியிருப்பார் அண்ட் இந்த படம் மூலியமாக தான் தனுஷ் வந்து ஒரு ஃபைன் ஆக்டராக வந்து எல்லாரையும் வந்து திரும்பி பார்க்க வச்ச மூவின்னு கூட இந்த படத்தை சொல்லலாம் அண்ட் இந்த படம் தமிழ் சினிமாவில் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற படம் புதுப்பேட்டை இது தமிழ் சினிமாலேயே ஒன் ஆஃப் த கல் ஃபிலிம்னு கூட சொல்லலாம் இந்த படத்தையும் அவரோட அண்ணன் செல்வராக் வந்து தான் டேரக்ட் பண்ணியிருப்பார் இந்த படத்தில் தனுஷ் வந்து ஒரு சாதாரண பையன்லேருந்து டான் ஆகி ஒரு பொலிட்டீஷியனாக எப்படி மாறுறாங்கிறது தான் வந்து செல்வராக் வந்து அழகாக காமிச்சிருப்பார் தனுஷும் வந்து ரொம்ப போல்டாக நடிச்சிருப்பார் தனுஷ் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நடித்தா நம்ம ஆச்சரியப்பட மாட்டோம் பட் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து அவர் அவ்வளோ போல்டாக அவ்வளோ அக்ரெசிவாக நடிச்சிருப்பார் ஸோ அதுக்காக நிறைய அப்ரிசியேஷன்ஸும் வந்து தனுஷ்க்கு கிடச்சிருந்தது இந்த படத்தில் யுவன் சங்கராஜோட பிஜிஎமும் சரி தனுஷோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அவரோட ஆக்டிங் சாதா இருக்கிறாங்க <laughs> உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் கண்டிப்பா நம்மளோட சேனல் புதிய யுகம் சப்